like a hell cut. सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा सबा भलो आसो ना अच्छा क्लस शुरू करते तो देरी हो गो करोा भाई नोबेल करोा भाईरस उपलक्षे तुम्हारे शिक्षा प्रतिष्ठान बंद आई कारण कारिगर शिक्षा अधिदप्तर और एट वाइव प्रोजेक्ट जो प्रदान है तुम्हारे अनल क्लस नवर व्यवस्था होते गत रविवार क्लस शुरू हो धारावाहिकत आज के तुम्हारे फिजिक्स टू क्लस निबी मोहम्मद फरहद हुसैन इन्स्ट्रक्टर नन टेक टापलि टेक्निक एन इन्स्टीट्यूट ढाका आज के तुम्हारा जो विषय क्लस फिजिक्स टू प्रथम चैप्टारे थार्मोमिति हिट कैपासिटी प्रथम अंश टूक क्लस तुम्हारा दर्ज सहकार मनोज दिए कथागुल चेष्टा कर विषय की की विषय शिखब तापम्रार संज्ञा तापरिमा एकक समूह तापम्रा परिमा एकक समूह ताप और तापम्रा माजे पार्थक्य पानी स्फुटनांग गलांक द्वारा सेलसियस स्केल दागांकन तापम्रा परिमा विभिन्न स्केल मध्य सम्पर्क पारथार्मोमिटार गठन और दागांकन पारथार्मोमिटार सुविधा और असुविधा और इस किस गणित समस्या गुजरात देखो ताप और तापम्रा संज्ञा ताप का बोले तापक प्रकार शक्ति जहाँ ठंडा गरम अनुभूति जगह जार उपस्थित एक प्रस्तुत तप्त है और अनुपस्थित ठंडा है तई हलो ताप आर बोलते ताप एक प्रकार शक्ति जहाँ ठंडा गरम अनुभूति जगह जार उपस्थित एक प्रस्तुत तप्त है और अनुपस्थित ठंडा है तई हलो ताप एक प्रकार शक्ति जार क्ज कर सामर्थ्य आ सब समय उच्च तापम्रा तापम्रा थे निम्न तापम्रा संचालित है तापीय शक्त प्रस्तुर बर तापम्रा वस्तुर उपादान ऊपर निर्भर करपम्रा तापम्रा हम वस्तु तापी अवस्था जै एक वस्तु के अन्य वस्तु तापर प्रवाह नियंत्रण कर दैट मीस तापम्रा हलो तापर फल दूटा वस्तुर मध्य तापीय संयोग घटले तर मध्य तापर आदान प्रदान है तापर यह आदान प्रदान ही वस्तु दूटी तापम्रार ऊपर निर्भर कर तापर परिमाण नए जतप देखल ताप परिमा एकक समूह एक देखो ताप परिमा जानीम विभिन्न रकम एकक रही है एकक विभिन्न रकम पद्धति रही है हमारे प्रचलित तीन ट पद्धति एकक रही है एक सी जी एस एफ पी एस एम के एस एड़ा दो पद्धति एकक रही है एक हलो एस आई पद्धतर एकक और एक हलो व्यवहारिक एकक प्रचलित सब चेमे व्यवहित हो कलोरिग्राम विशुद्ध पानी तापम्रा एक डिग्री सेलसियस बृद्धि करते प्रयोजन एक किलो कैलोरि बला ब्रिटिश तापी एकक एक पाउंड विशुद्ध पानी तापम्रा एक डिग्री फार्न हाइट बृद्धि करते जो तापर प्रयोजन है ताकि ब्रिटिश तापी एकक बला एपीएस पद्धति ब्रिटिश तापी एकक हलो विटी ब्रिटिश थार्माल इूनिट यहाँ के संक्षेपे विटी बला यार थार्म ये एक प्रकार व्यवहारिक एकक टेन टू टूवर फाइव पाउंड विशुद्ध पानी तापम्रा एक डिग्री फार्न हाइट बृद्धि करते जो तापर प्रयोजन है से एक थार्म बला एन विटीओ ए थार्म मध्य एक सम्पर्क आके बोले सम्पर्क हलो एक विटी समान समान टेन टू टू पार माइनस फाइव थार्म बला दैट मीस टेन टू टू पार फाइव विटीओ समान समान एक थार्म हो यार मिश्र पद्धति एकक आ पद्धति एकक हलो सेंडिगेट तापी एकक का बला है ये पद्धति एकक हल सेंडिगेट तापी एकक का बला है जो एक पाउंड विशुद्ध पानी तापम्रा एक डिग्री सेलसियस बृद्धि करते जो तापर प्रयोजन है से एक सेलसियस तापी एकक बला है और एम के एस आंतर्जा पद्धति तापर एकक हलो झोल हमें जी आंतर्जा पद्धति ताप शक्ति का एक ही एकके एकक हलो झोल एक किलोग्राम पानी तापम्रा एक कैलपिन बृद्धि करते जो तापर प्रयोजन है से एक जुल बला एक कैलोरि कैलोरि जुल सम्पर्क रही है एक कैलोरि समान समान फोर पॉइंट वन एट सिक्स जुल अर्थात एक कैलोरि समान समान फोर पॉइंट टू जुल ताप परिमापर जे रखम एकक रही है तापम्रा परिमापे एकक रही है तापम्रा परिमापे जो एककगुल रही है से एककगुल्ला जाना लगे कैकटा टपिक सम्पर्क जानते हैं सेगल की एक हलो निम्न स्थिरांक ऊर्ध स्थिरांक मौलिक व्यवधान निम्न स्थिरांक 
কাকে বলে যে তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় তাকে নিম্নস্থিরাঙ্ক বা নিম্নস্থিরণ বিন্দু এটাকে আইস পয়েন্ট অথবা বরফ বিন্দু বলা হয়ে থাকে আর ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি জলীয় বাসু পরিণত হবে সেটাকে ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বা ঊর্ধ্বস্থির বিন্দু এটাকে স্টিম বিন্দু বলা হয়ে থাকে আর মৌলিক ব্যবধান হলো ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক এবং নিম্নস্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধান নাকি বলা হয় মৌলিক ব্যবধান বলা হয় এই ব্যবধানকে কতগুলো ভাগে ভাগ করে তাপমাত্রা থার্মোমিটার দেখতে স্কেল বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রা পরিমাপের যে একক গোলা তাদেরকে তাপমাত্রার স্কেল বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রা বিভিন্ন রকমের স্কেল রয়েছে মোটামুটি আমাদের প্রচলিত পাঁচ ধরনের স্কেল রয়েছে সেগুলো কি কি সেলসিয়াস ফান হাইট সেলসিয়াস ফান হাইট রোমান ক্যালভিন এবং র্যাঙ্কিং এই পাঁচ ধরনের স্কেল আমাদের রয়েছে তোমরা এখানে একটা চার দেওয়া আছে চারটা খেয়াল করলে পরে একটু এই ডেফিনেশন গুলো আমরা সহজে পেতে পারি স্কেল সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা আসতে পারে ব্যাটমিন্টন উপরের দিকে দেওয়া আছে তাপমাত্রা স্কেল নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক মৌলিক ব্যবধান এবং তাপমাত্রার পাঠ আর এই পাশে দেওয়া আছে বাম পাশে সেলসিয়াস ফান হাইট রোমান ক্যালভিন এর স্কেলের নাম দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করো সেলসিয়াস স্কেলের কথা বিবেচনা যদি আমরা করি এখানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো মৌলিক ব্যবধান একশো আর তাপমাত্রা পাঠ হল এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা এই সেলসিয়াস স্কেলের ডেফিনেশনটা আমরা এখান থেকে দিতে পারি সেটা কিভাবে দিতে পারি যে পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো এবং মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হবে আবার বলতেছি পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকেই সেলসিয়াস স্কেল বলা হবে একইভাবে ফান হাইড স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক বত্রিশ ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক দুইশো বারো মৌলিক ব্যবধান একশো আশি ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে ফান হাইড স্কেল বলা হবে ফান হাইড স্কেলের মৌলিক ব্যবধানের একশো আশি ভাগের এক ভাগকে এক ডিগ্রি ফান হাইড বলা হবে একইভাবে রোমার স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক জিরো ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আশি মৌলিক ব্যবধান আশি ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে রোমার স্কেল বলা হবে আর ক্যালভিন স্কেল পানি নিম্ন স্থিরাঙ্ক দুইশো তিয়াত্তর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক তিনশো তিয়াত্তর মৌলিক ব্যবধান একশো ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে সেই স্কেলটাকে ক্যালভিন স্কেল বলা হবে এই ক্যালভিন স্কেল আর একটা নাম আছে পরম শূন্য তাপমাত্রা স্কেল অথবা আন্তর্জাতিক পদ্ধতির এই স্কেল বলা হয়ে থাকে এটাকে কেন পরম শূন্য তাপমাত্রা স্কেল বলা হয় আমরা জানি পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে যে তাপমাত্রায় তাত্ত্বিকভাবে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় সেই তাপমাত্রাকেই পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানীর চার্লস পরীক্ষা করে দেখছেন যে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো একটি গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিক ছয়শো বাহাত্তর মৌলিক ব্যবধান একশো আশি ধরে নিয়ে যে স্কেল প্রবর্তন করা হয়েছে এই স্কেলটাকে বলা হবে র্যাঙ্কিং স্কেল বলা হবে আর র্যাঙ্কিং স্কেলের মৌলিক ব্যবধানের একশো আশি ভাগের এক ভাগকে এক ডিগ্রি র্যাঙ্কিং বলা হয়ে থাকে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো সেলসিয়াস স্কেল এবং রোমার স্কেল সেলসিয়াস স্কেল এবং ক্যালভিন স্কেলের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এটার মৌলিক ব্যবধান যা আছে এটার মৌলিক ব্যবধানও একশো এটার মৌলিক ব্যবধানও একশো একইভাবে ফান হাইট স্কেলের মৌলিক ব্যবধান একশো আশি এবং র্যাঙ্কিং স্কেলের মৌলিক ব্যবধানও একশো আশি দুটার মধ্যে একটা রিলেশন রয়েছে সেলসিয়াসের সাথে ক্যালভিনের কি রিলেশন আছে সেলসিয়াসের সাথে দুইশো তিয়াত্তর যুগ করলেই ক্যালভিন পাওয়া যাবে একইভাবে ফান হাইটের সাথে চারশো ষাট যুগ করলে পরে র্যাঙ্কিং পাওয়া যাবে এ হলো আমাদের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেল এখন আমরা খেয়াল করবো তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য তাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য আমরা খেয়াল করো যে আমরা ডেফিনেশন দিয়েছি আর স্কেল গুলো দেখেছি বা একক গুলো দেখেছি এখান থেকে কিন্তু তাপমাত্রার পার্থক্যটা আমাদের চলে আসে তাপমাত্রা ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জায়গায় আর তাপমাত্রা বস্তু তাপীয় অবস্থা যা ওই বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আর তাপ এক প্রকার শক্তি তাপমাত্রা শক্তির প্রকার তাপ হচ্ছে তাপমাত্রার কারণ তাপমাত্রা হচ্ছে তাপের ফল পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ পরিমাপ করা হয় তাকে ক্যালোরিমিথি আর যে পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় থার্মোমিথি বলা হয়ে থাকে আর যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ পরিমাপ করা হয় তাকে ক্যালোরিমিটার আর যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় থার্মোমিটার তাপ পরিমাপের বিভিন্ন স্কেল গুলো হলো সেলসিয়াস তাপ পরিমাপের বিভিন্ন একক গোলা হলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি জোল ইত্যাদি আর তাপমাত্রা পরিমাপের যে স্কেল গুলো বা একক গোলা সেটা
এখন আমরা যে কাজটা করব পানির ফুটানো অঙ্ক গলানো অঙ্ক দ্বারা কিভাবে সেলসিয়াস স্কেল আমরা দাগাঙ্কন করতে পারি সেই বিষয়টা গুলো আমরা একটু দেখব আমরা জানি পদার্থের কিছু বৌদ্ধ ধর্ম তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এসব ধর্মের মধ্যে তরল পদার্থের আয়তন তরল পদার্থের আয়তনের প্রসারণ বৈদ্যুতিক রোধ স্থির আয়তনের গ্যাসের চাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রা পরিমাপে এইসব বৌদ্ধ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন থার্মোমিটার তৈরি করা হয় সেলসিয়াস স্কেলের থার্মোমিটার গঠনের সময় তরল পদার্থকে তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য স্কেল প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বরফ গলতে শুরু করে তাকে নিম্নশ্রীরাঙ্ক আর স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটতে শুরু করে তাকে স্ফুটনাঙ্ক বা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কতগুলো সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একটি বাক্যে এক ডিগ্রি দ্বারা হয়ে থাকে এখন আমরা কিভাবে নিম্ন স্থিরবিন্দু নির্ণয় করব খেয়াল করো নিম্ন স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য একটি বড় ফানেলে একটা ফানেলে শুষ্ক শুকনো ও বিশুদ্ধ বরফের অনেকগুলো টুকরা নেওয়া হয় পারত থার্মোমিটারকে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে খারাপভাবে স্থাপন করা হয় যাতে থার্মোমিটারের পালটি বরফের টুকরার মধ্যে ডোবানো থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে পারত ক্রমশ সংকুচিত হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে নলের পারদের তাপমাত্রা বরফের তাপমাত্রা পৌঁছলে পারদের উপরে তল এক স্থানে এসে স্থির হবে পারদ সৃষ্ট এই স্থানে একটি দাগ কাটা হয় এই এটাই হলো পারো থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরবিন্দু বিভিন্ন স্কেলের ক্ষেত্রে এই নিম্ন স্থিরঙ্গটা স্থিরবিন্দু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন সেলসিয়াস এবং রোমারের ক্ষেত্রে জিরো ফাইন হাইটের ক্ষেত্রে বত্রিশ বত্রিশ হয়ে থাকে আর ক্যালভিনের ক্ষেত্রে দুইশো তিয়াত্তর হয়ে থাকে এরপরে খেয়াল করা আমরা উর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয় করব উর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য পারো থার্মোমিটার উর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য একটি হিপসো মিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করে এই যন্ত্রটাকে হিপসো মিটার যন্ত্র বলা হয় ব্যবহার করা হয় এটি একটি দ্বি দেয়াল বিশিষ্ট তামার পাত্র হিপসো মিটারের বাইরের দেয়ালে একটি নির্গমন নল থাকে এর বিপরীত দিকে পাশ্প চাপ নির্ণয়ের জন্য একটি ম্যানোমিটার থাকে উপরের মুখ সিপি দিয়ে বন্ধ রাখা হয় সিপির মধ্যে ছিদ্র দিয়ে থার্মোমিটার প্রবেশ করানো হবে যার উর্ধ্ব স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব এবং যার নিম্ন স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করে দেখেছি আগে হিপসো মিটারের তলার পাত্রে একটি ফুটান পাত্রে পানি ফুটানো হয় উৎপন্ন জলীয় বাষ্প থার্মোমিটার বাল্বটিকে উত্তপ্ত করে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাল্বটিকে যেন কিছুতেই ফুটন্ত পানিকে স্পর্শ না করে বাল্বের পারত প্রসারিত হবে একটি স্থানে গিয়ে সে স্থির হবে যেখানে পারদ এসে স্থির হয়ে যায় সেখানে নদের গায়ে পারদ শীর্ষবিন্দুর অবস্থানে দাগ কাটা হয় এটি হলো পারদের উর্ধ্ব স্থিরবিন্দু এই উর্ধ্ব স্থিরবিন্দু নির্ণয়ের জন্য মনোমিটার দুই স্তম্ভের বাহুর উচ্চতা সমান না থাকলে চাপ সংশোধন করতে হবে এখানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে বায়ুমণ্ডলের চাপ ও নলের ভিতরের বাষ্প চাপের ব্যবধানের জন্য চাপের তারতম্য পরিবর্তনের সারণে ব্যবহার করা হয় আর সারণ থেকে দেখা যায় যে প্রতি সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভের তাপের পরিবর্তনের জন্য পানির স্ফুটাঙ্গ জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে পরিবর্তিত হয় এই হলো আমাদের কিভাবে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি সাধারণ থার্মোমিটার নেই বি এম এ থার্মোমিটার আমরা নেই বি এম এ একটি থার্মোমিটার নেই যার বরফ বিন্দু এবং স্টিম বিন্দু যথাক্রমে এ এবং বি দাগের সাথে মিলে যায় এ এবং বি দাগের সাথে মিলে যায় এখানে এই থার্মোমিটারের পাশাপাশি এই পাঁচটা স্কেল স্থাপন করে সেলসিয়াস ফার্ন হাইট রোমার ক্যালভিন এবং র্যাঙ্কিন এই পাঁচটা স্কেল পাশাপাশি স্থাপন করি দড়ি কোন একটি থার্মোমিটারের একটি থার্মোমিটার প্রদত্ত থার্মোমিটার বি এম এর শীর্ষ অবস্থান যখন এম হবে তখন সেলসিয়াস ফার্ন হাইট রোমার ক্যালভিন র্যাঙ্কিন স্কেল পাঁচ যথাক্রমে সি এফ আর কে এবং আর এন আমরা আগের দিকে একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এদের পাশাপাশি যে আমরা পাঁচটা সেলসিয়াস ফান হাইড রোম আর ক্যালভিন এবং র্যাঙ্কিং স্কেল স্থাপন করেছি এই স্কেলের আমাদের এম এ থার্মোমিটারের পাটটা যদি আমাদের এম হয় তাহলে সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে সি ফান হাইটের ক্ষেত্রে এফ রোমারের ক্ষেত্রে আর ক্যালভিনের ক্ষেত্রে কে র্যাঙ্কিনের ক্ষেত্রে আর এন হবে ঠিক আছে এখন খেয়াল করো যে কোনো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে যে কোনো স্কেল নেওয়া হোক না কেন বি এম এ দূরত্ব এবং বি এ দূরত্ব এম এ দূরত্ব ও বি এ দূরত্বের অনুপাত সর্বদা একই থাকে যে কোনো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আমরা জানি এম এ বাই বি এল টু থার্মোমিটার পার্ট মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক এর অনুপাত সর্বদা সমান থাকবে 
that means এখন যেটা আমরা সেলসিয়াস স্কেল খেয়াল করি থার্মোমিটার পার সেলসিয়াস এর ক্ষেত্রে সি নিম্নস্থ রেঙ্গ হলো 0 উচ্চস্থ রেঙ্গ হলো 100 নিম্নস্থ রেঙ্গ হলো 0 একই ভাবে ফারেনহাইট স্কেল যেটা আমরা বিবেচনা করি থার্মোমিটারের পার এফ নিম্নস্থ রেঙ্গ 32 উচ্চস্থ রেঙ্গ 212 নিম্নস্থ রেঙ্গ হলো 32 একই ভাবে রোমারের ক্ষেত্রে আর এখানে 0 80 আর 0 কেলভিনের ক্ষেত্রে একই ভাবে আমরা থার্মোমিটার পার কে নিম্নস্থ রেঙ্গ 273 উচ্চস্থ রেঙ্গ 373 আর নিম্নস্থ রেঙ্গ হলো 273 র‍্যাংকিং স্কেলের ক্ষেত্রে থার্মোমিটার পার আর এন নিম্নস্থ রেঙ্গ 492 উচ্চস্থ রেঙ্গ হলো 672 এমানগুলো বসানোর পরে এটা থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে পরে এখানে পাওয়া যাবে সি বাই 100 এফ 32 বাই 180 আর বাই 80 কে 273 বাই 180 स्केल मध्य सम्पर्क स्केल मध्य सम्पर्क देखा जो स्केल मध्य सम्पर्क स्थापन करते ख्यालोमीटर गठन एवं लागन पारोथर्मोमीटर गठन करते পারট একটি উজ্জ্বল ও সুপরিবাহী তরল পদার্থ তাপ প্রয়োগ করলে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পারদের আয়তন সুষমভাবে বৃদ্ধি পায় এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পারদ থার্মোমিটার তৈরি করা হয়ে থাকে পড়া সূক্ষ্ম সুষম শীতের একটি কৌশিক নল দিয়ে এই থার্মোমিটার তৈরি করা হয় এরকম আর কৌশিক নল কাকে বলে আমরা জানি যে কেশের মতো সরু সূত্রযুক্ত নল থেকে কৌশিক নল বলা হয় এই কৌশিক নলের এক প্রান্ত আপাত থাকে অপর প্রান্ত একটি বাল্ব বিযুক্ত থাকে এখানে খেয়াল করো বাল্ব বিযুক্ত থাকে এই বাল্বের পারদ দ্বারা পূর্ণ ধরা হয় থার্মোমিটারের বাল্বটি কোনো বস্তু সংস্পর্শে আসলে বস্তুটির তাপমাত্রা পারদ উত্তপ্ত হয় এবং পারদের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে তখন পারদ শীর্ষ কাচ যে কাচ নলের গা বেয়ে উপরে বা নিচে ওঠানামা করে खराबन खोला मुखे एक फानल ढुकाना प्रवेश करते आयतने बेड़े जाए किस वायु पारद मध्य दिए बुदबुद आकार बेर जाए बाल्ब टी ठंडा कर ले बाल्ब नल अवशिष्ट वायर आयतन कमे जाए फले बायर चपे किस पारद नल मध्य प्रवेश कर फिर पारद सम्पूर्ण बाल्ब नल पुण्य रखे बाकी अंश वायु शून्य अवस्था शून्य अवस्था थे विशेष तापम्रार আর অবস্থান লক্ষ্য করে নল থেকে দুটি দাগ কাটা হয় দুটি তাপমাত্রা দেখেন উত্তর স্থিরাঙ্ক এবং নিম্ন স্থিরাঙ্ক পার থার্মোমিটারের জন্য বরফ গলনাঙ্ক দ্বারা নিম্ন স্থিরাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক দ্বারা নিম্ন স্থিরাঙ্ক বের করা হয় এই দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মৌলিক দূরত্ব বলা হয় মৌলিক দূরত্বটি সমান সংখ্যক অঙ্কে ভাগ করে থার্মোমিটার গঠন করা হয় এই মৌলিক উপাদানকে যদি আমরা সেলসিয়াস স্কেল গঠন করি তাহলে 100 ভাগে ভাগ করব আর যদি ফারেনহাইট করি তাহলে 180 ভাগে ভাগ করব এবং রোমার কলে আশি ভাগে ভাগ করব ইত্যাদি ভাবে ভাগ করে আমাদের থার্মোমিটার গঠন করা পারো থার্মোমিটার গঠন করা হয়ে থাকে এখন আমরা খেয়াল করবো পারো থার্মোমিটারের কি সুবিধা পারদ একটি সুপরিবাহী পদার্থ ফলে ফলে পারদ সহজে তাপ গ্রহণ করে এবং সঞ্চালিত করে দেয় আর পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় উজ্জ্বল ও বলে স্বচ্ছ বলে থার্মোমিটার কাছের মধ্য দিয়ে ওসব বাইরে থেকে ওঠা নামা সহজে দেখা যায় পারদ কাছে নলের গায়ে লেগে থাকে না তাই তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব সহজে উঠানো বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যাবে আর পারদ তাপ দান খরচ খুব কম এই জন্য পারদ থার্মোমিটার দ্বারা বস্তু যে তাপমাত্রা নির্দেশ করে তা খুব সংকট তাপিক শোষণ করে ফলে বস্তু তাপমাত্রা গুলো থেকে পরিবর্তন ঘটে না আর এই পারদ থার্মোমিটারের সাহায্যে তিনশো সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস মাপা যায় সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মাইনাস উনচল্লিশ ডিগ্রি মাপা যায় 
পারোথার্মোমিটারের ব্যবহারের অসুবিধা গুলো কি খেয়াল করো অসুবিধা হলো মাত্র দুইটা মাত্র অসুবিধা আছে থার্মোমিটার দিয়ে মাইনাস 39 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না আর একইভাবে 357 ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রাও পরিমাপ করা যায় না এই হলো মডার্ন পারোথার্মোমিটারের ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা এখন খেয়াল করো এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম এর মধ্যে থেকে গাণিতিক কিছু সমস্যা আমরা দেখাবো গাণিতিক উদাহরণ এখানে পরীক্ষা অনেক সময় আসে যেমন কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট উপর স্কেলে একই সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় এটা করার জন্য যেহেতু আমাদের সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করব সেই কারণে আমাদের আমরা জানি সি বাই ফাইভ ইকাল ডে মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন এখানে যেহেতু একই তাপমাত্রা প্রকাশ করবে সেলসিয়াস ফারেনহাইট সেই কারণে ধরে নিয়েছি সি ইজিকাল টু এফ ইজিকাল টু এক্স ধরে নিয়েছি এখানে সির মানটাকে এক্স ধরে সি এফ এর মানটাকে এক্স ধরে এখানে ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে আর আর গুণ করছি গুণ করলে নাইন এক্স ইজিকাল টু ফাইভ এক্স মাইনাস একশো ষাট তাহলে ফাইভ নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইজিকাল টু মাইনাস একশো ষাট তাহলে এক্স ইজিকাল টু কত পাওয়া যাবে ফোর এক্স ইজিকাল টু পাওয়া যাবে মাইনাস একশো ষাট তাহলে এক্স ইজিকাল টু পাওয়া যাবে হলো মাইনাস চল্লিশ দ্যাট মিনস এখানে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট উপর স্কেলে প্রকাশ করা যাবে একইভাবে যদি আমরা আরেক অঙ্ক দেখি যে একটি কুটিপূর্ণ থার্মোমিটার স্বাভাবিক তাপে গলিত বরফে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং থার্ম পাশ হলো আটানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দেয় তাহলে উক্ত থার্মোমিটার পার যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে প্রকৃত সেলসিয়াস স্কেলে পাটটা কথা হবে আমরা আসলে আমরা এখানে যে স্কেলগুলো তৈরি করবো সেলসিয়াস স্কেলগুলা বা ফারেনহাইট যে কোনো স্কেলই তৈরি করি না কেন সেই স্কেলগুলো কোনোটাই ত্রুটিমুক্ত নাও হতে পারে ত্রুটিযুক্ত হতেও পারে তাহলে কি আমরা বাদ যাবে তা বাদ যাবে না ত্রুটিমুক্ত থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি করবো কিভাবে পাটগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি সেই জিনিসগুলো এখানে এই অঙ্কের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে থার্মোমিটারটা যেই হোক না কেন সাধারণ থার্মোমিটার ভালোই হোক মন্দ হোক অথবা ত্রুটিপূর্ণই হোক না কেন যে কোনো থার্মোমিটারের পাট মাইনাস তিন মুসিলাঙ্ক বা উর্দ্ধ শ্রীলাঙ্ক মাইনাস তিন মুসিলাঙ্ক এর অনুপাত সর্বদা একই থাকবে আমরা প্রথমত এই পাটটা নিয়েছি ভালো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আর এই পাটটা নিয়েছি আমরা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে এখানে সির মানটা কত চল্লিশ ডিগ্রি নিম্ন শ্রীলাঙ্ক হলো ওয়ান উর্দ্ধ শ্রীলাঙ্ক হলো আটানব্বই আর ভালোর ক্ষেত্রে এটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাইছি কি সি রেজাল্ট পাওয়া গেছে চল্লিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়েছি আমরা এইভাবে আমরা করতে পারি এরপরে খেয়াল করো কিছু বাড়ির কাজ তোমাদের দিয়ে দিই পাশে একটু প্র্যাকটিস করবো একই সাথে অঙ্কগুলা যেমন কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও রোমার উভয় স্কেল একই সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় তারপরে আরেকটা হলো একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার স্বাভাবিক চাপে গলিত বরফে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি এবং বাষ্পে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দেয় উক্ত থার্মোমিটার চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার দিলে প্রকৃত সেলসিয়াস সেলসিয়াস পারটা কথা হবে মোটামুটি এই হলো বাসায় তোমরা এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবা মোটামুটি এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আগামী আগামী বুধবার প্রতি বুধবার সকাল আটটায় আমরা তোমরা পরবর্তী এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী অংশটুকু আমরা দেখব এই পরবর্তী অংশ কী আছে আপনি কি তাপ ক্যালোরি মিটারের মূল নীতি আছে আর আপনারা যদি এই ভিডিওটি পুনরায় দেখতে চান তাহলে দক্ষতা বাতায়ন বা ডব্লিউ 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 ডট স্কেল ডট গভ ডট বিডিতে ভিজিট করুন মোটামুটি এ পর্যন্ত আজকের মতো আমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিরাপদে থাকো এবং এই জিনিসগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো এ পর্যন্তই মোটামুটি সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে